Chủ tịch câu lạc bộ Bình Dương đáp trả sau khi bị cầu thủ Đào Tấn Lộc tố câu lạc bộ Bình Dương phạt trừ lương khi đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Mới đây, chủ tịch câu lạc bộ Bình Dương Hồ Hồng Thạnh khẳng định cầu thủ này không hề đi nghĩa vụ quân sự. Ông Thạch cho hay, người ta kêu đi khám, tấn lộc làm tay chân nứt xương, gãy ngón tay để người ta hoãn rồi về, chứ có đi nghĩa vụ quân sự khi nào đâu. Trao đổi với tấn lộc, cầu thủ này cho biết, anh nhận được lệnh gọi công dân nhập ngũ của Ban Chỉ huy quân sự Phú Giáo Bình Dương từ ngày 15 tháng 2. Trong thời gian này, anh bị gãy ngón út bàn tay phải, phải bó bột. Do đó, đến ngày 21 tháng 2, anh được Ban Chỉ huy quân sự Phú Giáo cho về với gia đình để điều trị. Trong thời gian này, anh được yêu cầu không được rời khỏi địa phương do còn thời gian trong quy định bù đổi thanh niên sau nhập ngũ. Điều này đã được Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Giáo xác nhận khi anh yêu cầu nhằm gửi cho câu lạc bộ lẫn VFF. Tấn Lộc cũng cho biết, việc anh thực hiện nghĩa vụ quân sự, câu lạc bộ Bình Dương cũng biết từ trước đó. Trước khi tôi đi nghĩa vụ quân sự, câu lạc bộ đã không phát đồ tập, không cho tập luyện cùng đội, không cho đi tập huấn. Theo ghi nhận, trước đó Tấn Lộc bị câu lạc bộ thông báo kỷ luật vào ngày 18 tháng 4, trừ 80% lương và chuyển xuống đội trẻ với lý do tự ý nghỉ việc trong thời gian từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3. Không đồng ý, Tấn Lộc gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF hôm 12 tháng 5. Sau thời gian xem xét hồ sơ, VFF hôm 2 tháng 11 đã quyết định xử Tấn Lộc thắng kiện, yêu cầu câu lạc bộ Bình Dương hủy bỏ thực hiện kỷ luật đối với Đào Tấn Lộc, trả đủ tiền lương từ tháng 4 cho cầu thủ theo hợp đồng lao động số 5, cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương đã trả thiếu. Trước quyết định của VFF, ông Thạch cho biết, nếu VFF xử như thế thì không có lợi cho câu lạc bộ. Chúng tôi cũng có thể gửi đơn ra tòa để giải quyết. Ở tất cả câu lạc bộ, cầu thủ mà vô tổ chức, vô kỷ luật là sẽ bị đưa xuống đội trẻ hết, mà xuống đó không thi đấu thì phải giảm lương theo thỏa thuận đã ký trong hợp đồng.